ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا مستعان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا 
وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شيء الحمد لله ثم الحمد لله الله رب العالمين المهرباني قطو مجلس پر جنتو قرآن کریم اللہ تعالی المہربانی تین بھاگے ایک بھاگ الحمدللہ شمب تو ہوئے گی سے دوش پارا ہونی تین بھاگے ایک بھاگ اللہ تعالی المہربانی اور بیش پارا الحمدللہ آس سے آشد قرآن تفسیر تو شیش خوال کنو بیش ہوئے نا قرآن تفسیر ایٹا تو شیش خوال بیش ہوئے نا چلتے ہی تھنگ بے چلتے ہی تھنگ بے ایک آیات تفسیر ایک زندگی کن لے تو شیش ہوئے نا तो जो तो रुक होलो तिलावत हुई से आती, दोष परा, तिलावत हुई से आर बीच परा से, अल्लाह ताला पूर्ण खुराने करीम तिलावत एवं विशेष परा का मदर के तौफिक नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह ए मुझली से एवं उन्हें भयासन जरा शुरू थी भी छीले, एवं कदर दिले मुद्दे का कंखाओ जिस शेष पुरजन तो जनो ये पुराने करीम शुरू थे कि शेष पुरजन तो ये मजली से शुरू था कर तोफ़ की नसीब ऐसे जन ना हायात दौर कर हायात और लगे समझ जाए कि थे दीर्घो हायात जब चावानी शेष ना तो ये दीर्घो हायात थे कि अल्लाह का सिबिशी चाहिए तो है बरकत में हायात उन्हें एक मनुष्य तो दीर्घो हायात पाए ठीक किंतु दीर्घो � अब और उन्हें मनुष्य और वो हायात है उन्हें काज करें चाहे उन्हें काज करो ये जन नो हायात दीर्घो हायात एक दुआ करा ठीक है से कि तो हदीसेर मुद्दे ये दुआ जेटा शिक्षण हो रही है शेटा बोलो हायात एक बरकत बरकत मनी जे हायात तो अल्लाह अपने आमर के लिए जान धारण करें से दाई इन तो जिन्हें और वो हाफिज़ जी उज़र रहमतुल्लाह ने जन्नत एक जने उन दुआ कर सुनो जान लाख ने को उन्हें एक दिन पास है तो उन्हें बोलते हैं जे एक दुआ थे के तुम्हें आवाज़ जन्नत एक दुआ करो जे जे कोई दिन हायात आसे एर मुद्दा अल्लाह मात्र होने काज निक इतने हैं दुआ तो जाइ हो अल्लाह ताला मात्र के दीर्घो एकारो नंबर पारा प्रथम पिस्ता तिलावत है से सूरत उत्तावर चुरनों पे नंबर आया थे के ऐ निरनों पे नंबर आया पर जिन तो जे आयत गुलो बोलो तो गंदो शब्द है तो तिलावत हुए चिलो इन तो ये आयत गुलो के सामने रखे आलोचना करा श्रमा यार था नहीं तो आज के आगारो तिलावत बोलो अल्लाह ताला मोहब्बत एगुलों से के उपजुक तो शिक्षा ग्रहण करे शे मुताबिक चौलार तौफिक नसीब करे या अल्लाह प्रथम आयत अल्लाह ताला मुनाफिक दिरक्त शवाब बोलचे ये मुनाफिक दिरक्त शवाब बोलो ओझर पेश करे ओझर पेश करे बोले जामले शमोश्चे शमोश्चे ए कारणे अष्टे परी नहीं, ए कारणे ओहो दिनी काजे जीते परी नहीं, ए कारणे जहाई नहीं, ए कारणे जहाई नहीं, ओझोरे शेष नहीं, मुनाफिक देरे शोभा बिलो ओझोर विश्वरा, तो किंतु जरा मोमेन, जरा हिम्मत वाला, तादेन अश्ले कुन ओझोर नहीं, जब तो ही हालात था को, जब तो ही पुरी स्थिति था को, तारा तादे� हाँ एवं दुर्बल मोमेंट देर मुनाफिक ना ठीक इन्तु ईमान दुर्बल मजबूती ना ईमान देर मुद्दे तारो उजर रिशेश में जिमोन आमादेर आमादेर में अवस्था है कि नमाज कोरी ना क्या न कोरी ना ए उजर शे उजर ओमुक्कस कोरी ना क्या न कोरी ना ए उजर शे उजर उजर रिशेश नहीं तो मुल्लों तो उजर पेशवरा दीनी इतना मूलों तो मुनाफ़ के शबाब, किंतु ये शबाब उन्हें दुर्बल ईमान वाले मुद्दे हो इसलिए से अल्लाह ताला मदर ईमान के मजबूत कर रहे हैं, हिम्मत के मजबूत कर रहे हैं, ईमान एवं हिम्मत जब उन मजबूत हो गए तब उन कोनो काजे मुद्दे जो उजड़ फेंक रहा है, 
যত কঠিন থেকে কঠিন কাজ হোক আমি আমার কাজের মধ্যে কি থাকতে পারবো অবিচল থাকতে পারবো আমাদের হজরত থানভী রহমতুল্লাহ আলী উনি এক জায়গায় লিখেছেন এই কথা যে ওনার জমানায় একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন হজরত মৌলানা মুজাফফর হুসাইন রহমতুল্লাহ আলী মৌলানা মুজাফফর হুসাইন রহমতুল্লাহ আলী আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে ওনাদের মতো হওয়ার তৌফি খুব দরকার এমন হিম্মত ওয়ালা হওয়া ইমান ওয়ালা হওয়া খুব দরকার হজরত মৌলানা মুজাফফর হুসাইন সাহেব রহমতুল্লাহ আলী ওনার জিন্দেগিতে কোনো ওজর ছিল না অর্থাৎ যত ওজরের হালত আসুক যত কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতি আসুক ওনার যে আমল এবং কাজ এই কাজ থেকে উনি সরতেন না তো থানুই রহমতুল্লাহ আলী লেখেন হজরত মৌলানা মুজাফফর হুসাইন সাহেব রহমতুল্লাহ আলী উনি যখন বাড়িতে থাকতেন নিজ এলাকায় থাকতেন তখন তো তাহার যুদ্ধ করতেনই ওনার নিয়মিত আমল ছিল তাহার যুদ্ধ এমনকি যখন সফরে থাকতেন তখনও তিনি তাহার যুদ্ধ করতেন সফরের মধ্যেও তাহার যুদ্ধ করতেন তো আমরা অনেকে এটা তো বুঝবো না যে এটা এমন আর ফজিলতের কি এমন তো এটা কত মানুষেরই আছে কিন্তু এটা ওই জামানার কথা যেই জামানার সফর অত্যন্ত কঠিন সফর ছিল কেমন সফর থানবি রহমতের দ্বারে দেখেন তখনও রেলগাড়ি আবিষ্কার হয় ট্রেন সফর হইতো গরুর গাড়িতে আমরা তখন গরুর গাড়ি দেখি না পুরান ঢাকায় সর্বোচ্চ ঘোড়ার গাড়ি দেখা যায় তো একসময় সফর হয়েছে কিসে গরুর গাড়িতে তো গরুর গাড়ির সফর তো এটা খুব আরামদায়ক সফর না অবশ্যই কষ্টের সফর আর গরু তো আর ঘোরার মতো দৌড়াইতে পারে না আস্তে আস্তে চলে মানুষ গরুর থেকে আগে চলতে পারে তো তখনও এই গরুর গাড়ির সফরের হালতেও মুজাফফর হোসাইন সাহেব আহমদুল্লাহ আলী যখন তাহার যদি সময় হইতো তো উনি তাহার যুদ্ধ পড়তেন কিভাবে পড়তেন শোনেন ওনার সঙ্গে সফর সঙ্গী থাকতে হবে কিন্তু যেহেতু তাহার যুদ্ধের নামাজ তো তাহার যুদ্ধের জন্য তিনি তো সফর সঙ্গীদেরকে সফর মুলতবি করতে বলতে পারবেন না নফল কাজ হ্যাঁ ফজরের নামাজের সময় হইলে বলতে পারেন যে তোমরা সফর মুলতবি করো আমরা নামাজ পড়িনি কিন্তু যেহেতু তাহার যুদ্ধ এটা তো সব এটা তো ফরজ না কিন্তু আমি পড়বো ঠিক আছে কিন্তু আমার জন্য আমি অন্যদের কি করতে পারি না চাপ প্রয়োগ করতে উনি কি করতেন রেলের সফর করলে তো রেলও চলতো রেলগাড়ির মধ্যে নামাজও পড়ে দেন কিন্তু এটা তো গরুর গাড়ি কিন্তু নামাজ তো পড়া যাবে না কিন্তু উনি চাইতেন যে সফরও চলতে থাকুক আমার নামাজও চলুক কিন্তু গরুর গাড়ি কিন্তু নামাজ পড়ার কোনো সুরত নেই তো উনি কি করতেন উনি সফর সঙ্গীদেরকে বলতেন যে আমি নেমে যাই আমি নেমে যাই তোমরা সফর চালাও উনি নামতেন নেমে একটু দ্রুত দৌড়ে সামনে চলে যেতেন বেশ কাফেলা থেকে বেশ দ্রুত হেঁটে সামনে চলে যেতেন গিয়ে নামাজে দাঁড়ায় মধ্যে নামাজে তাহার যেতে সময় কাফেলা চলতেছে তো দুই রাখা করতে করতে কাফেলা চলে আসত এরপর আবার তিনি কি করতেন আবার এভাবে দৌড়ে সামনে গিয়ে আবার দুই রাখাতে নামাজ দাঁড়া যেত আবার কাফেলা চলতে চলতে ওনার সাথে বসতেন এইভাবে সফরের মধ্যে তিনি তার তাহার যুদ্ধ বাকি সফর সঙ্গীদের কোনো হরজ বা ঝামেলা না করে তো ওনাদের কোনো অজর নয় আমাদের তো হরজ নামাজের মধ্যেও কি অজর এ অজর সে অজর বাড়িওয়ালা চাবি দেয় না ঠিক তাই না বাড়িওয়ালা চাবি দেয় না অজর আমাদের অনেকের আছে এ অজর চলবে না আল্লাহ তাদের কাছে হ্যাঁ ওনাদের তাহার যদিও অজর চলতো না গরুর গাড়ির সফরে সফর ঠিক রেখে তাহার যুদ্ধ করার কি সুরত এটা আমাদের কল্পনায় হয় কিন্তু ওনারা এটা করছে তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে সমস্ত বজরকে এক দিকে রেখে আল্লাহ তালা মোহাম্মদের দিকে এভাবে দৌড়ে সেই গরুর গাড়ির সফরের মতো মুজাফফর হোসাইন সাহেব আহমদুল্লাহের মতো আমাদেরকে দৌড়ানোর তো অভিজ্ঞ আজই ঘটনা করলাম এই ঘটনা আগে জানতাম না এটা করলাম সম্ভবত গতকাল তো গত পরশু হজরত মাওলানা শেখুল্লাহ জাকারিয়া রহমতুল্লাহের কিতাব আছে আপ বিতি ওনার আত্মজীবনী সেখানে তিনি এই ঘটনা উল্লেখ করছেন আজই লাগবে ঘটনাটা শুনে তো আল্লাহ তালা আমাদের সবাই ওজর চলবে না বাড়িওয়ালা চাবি দেয় না এ ওজর চলবে না 
বাড়িওয়ালা চাবি না দিলে কি করবো বাড়িওয়ালাকে ঘুষি দিব ঘুষি দিব না বোঝাবো বোঝে না কোনোভাবেই তাহলে কি করবো বলেন হ্যাঁ বাড়ি ছেড়ে দিব কি করবো বাড়ি ছেড়ে দিব কোরআনে করিমের মধ্যে আসে পিছনে গেছিল পাঁচ নম্বর পাড়ায় আলাম তখন আরদুল্লাহিহাজির আল্লাহ তালা এই সমস্ত ওজর যারা পেশ করবে ওদেরকে বলবেন কেন আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না আল্লাহ বলবেন আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না তোমরা সেখানে চলে যেতাম তোমাকে কে বলে সেখানে থাকতে হবে হ্যাঁ এখানে হয়তো কিছু সুবিধা আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় সুবিধা তো হইল তোমার পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক থাকে তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সমস্ত ওজর থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দিকে গৌরানোর মুজাফফর সাহেবের মতো তার মতো আমরা তো একটু অসুস্থ হইলেই গাফলতি চলে আসে একটু অসুস্থ হইলেই আস্তে হুফির আমাদের আকাবেরা এক বুজুর্গের ঘটনা বললাম উনি এক ভদ্র মহিলাকে দাওয়াত দিলেন সেই ভদ্র মহিলা ছিল রাফেসি মানে বেদাতি ছিল আর কি শিয়া শিয়া ছিল তো সেই বুজুর্গ আড়ালে শিয়া মহিলাকে চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিলেন যে তুমি মুসলমান হয়ে যাও আহলু সুন্না ওয়াল জামাত হয়ে যাও সুন্নতের উপরে চলে আসো বেদাত শিয়া শিয়া মাঝাব এগুলো ছেড়ে দাও মুসলমান হও তখন সেই ভদ্র মহিলা শর্ত দিল যে আমি মুসলমান হইতে পারি শর্ত হইল আমাকে বিয়ে করতে হবে বুঝলি নাই মহিলা বিধবা ছিল তো সেই বুজুর্গ ওনার বিবি ছিল ওনার দুই কন্যা ছিল তারপরও উনি শর্ত মেনে নিলেন যে এই শর্তে যদি মহিলাটা ইসলামের দিকে আসে তো হোক না সবাই বুঝাইছে আপনি এই কাজ করেন না কিন্তু উনি সবার বুঝ একদিকে রেখে উনি সেই মহিলাকে বিয়ে করলেন কিন্তু ভদ্র মহিলা তো ভদ্র মহিলা খুব কঠিন মেজাজের ছিল এগুলো সব সাইফ্রতি জাকার রহমতুল লিখছেন এই ঘটনাগুলি তো সেই বুজুর্গ সেই বুজুর্গ উনি ওনার রাত্রকে তিনটা ভাগে ভাগ করছিলেন তিন ভাগে তিন ভাগে রাতকে ভাগ করছেন রাত্রে ঘুমাইতেন না উনি তো প্রথম ভাগে প্রথম বিবিকে সময় দিতেন তাকে কোরআনে কারিম পড়াইতেন দিন শিখাইতেন প্রথম বিবিকে আর দ্বিতীয় ভাগে দুই কন্যাকে সময় দিতেন তাদেরকে পড়াইতেন কোরআন পড়াতেন রাস্তা বাসায় শিখাইতেন আর তৃতীয় ভাগটা বরাদ্দ ছিল ওনার এই দ্বিতীয় নতুন বিবির জন্য কিন্তু নতুন বিবি যেহেতু কড়া মেঝাজের ছিল নতুন বিবি ওনাকে পাত্তা দিল না তার আসলে উদ্দেশ্য ছিল যে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা হওয়া এই আর কিছু না পাত্তা দিত না তো তখন যখন তিনি নতুন বিবির ঘরে আসতেন তিন নম্বর বিবির ঘরে রাতের শেষ অংশে তখন ওনার আমল তো ছিল এটা যে নতুন বিবিকে দিন শিখাবে আর ওই সময় তিনি তাহার যদি নামাজ করবেন এটা তার নিয়ম আমল কিন্তু নতুন বিবি প্রায় সময় ঘরে ঢুকার জায়গা নেই তো শেখ রদী জাকারি রহমতুল্লাহ দেখেন তো সেই বুজুর্গ সেই নতুন বিবির ঘরের দরজার সামনে লুঙ্গি বিছিয়ে নিজের কাপড় বিছিয়ে সেখানে তিনি তাহাজ করতে থাকেন আমল ছাড়তে আমল ওজর চলবে না আমাদের যে কত ওজর কত ওজর এই বয়ান আমাদের জন্য অনেক বেশি জরুরি আমরা কিছুদিন একটা আমল করে আবার এই ওজর সে ওজর কারণে ছেড়ে দিই যে অমুক সমস্যার কারণে এটা আর আমি ঠিক ধরে রাখতে পারলাম না এগুলো চলবে না হাজরত থানবি রহমতুল্লাহ আলেই ওনার এক আজীব কথা বললাম ওনারা অনেক আখলাক ওনা মানুষ ছিলেন আখলাক আমাদেরকে শয়তান অনেক সময় আখলাকের আখলা উত্তম চরিত্র এটাকে মাধ্যম বানি আমাদের জিন্দিকে নষ্ট করে এটার মেশাল দিই একজনের আখলা অনেক ভালো আখলাক দেখাতে গিয়ে নিজের চরিত্র দেখাতে গিয়ে বেচারা জামাত চলে এসেছে মেহমান এসেছে তো মেহমানের সাথে কথা বলতেছে কথা বলতেছে মেহমানও উঠে না আর উনিও দেখেছে নামাজের সময় হয়ে গেছে কিন্তু নিজের উত্তম আখলাকের কারণে মেহমানকে বলতে পারে না যে আপনি চলে যান আমার তো নামাজের সময় গেছে 
বলতে পারে না তার আখলাক ভালো এই জন্য বলতে পারে না তা আসলে থানভী রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে ব্যক্তি নিজের এই জিন্দগি তৈরি করতে চায় তার জন্য এই ধরনের আখলাকের ধোকায় করা ঠিক না কথা বুঝে রাখা দরকার যে তার জিন্দগি সাজাতে চায় তার জন্য এই আখলাকের ধোকায় করা ঠিক থানভী রহমতুল্লাহ এর কাছে উনি তো অনেক কাজ করছে হাজার লোক বই রেখে গেছে যেগুলো আজকে সারা দুনিয়ার মধ্যে মানুষ পড়তেছে ফায়দা হাসিল করতেছে তো থানুবি রহমতুল্লাহ আলীর সময়গুলো তিনি এত মানে ভিন্ন বিন্যস্ত করে সাজিয়েছিলেন তো তিনি বলেন যে আমার যদি কোনো একদিন পাঁচ মিনিট সময় এদিক সেদিক হয়ে যায় পাঁচ মিনিট যে নয়টা পাঁচে যে কাজটা করার কথা সেটা কোনো কারণে যদি করতে না পারি আমি তো এরপর থেকে সারা দিনের সমস্ত কাজ আমার উলট পালট হয়ে যায় সমস্ত কাজ এই পাঁচ মিনিটের ব্যতিক্রমের কারণে সারা দিন উলট পালট হয়ে যায় এত বিন্যস্ত ছিল ওনাদের জীবন এই জন্য এত বরকত হয়েছে ও জোর চলবে না তো ওনার কাছে মাঝে মধ্যে ওনার কোনো কোনো মুড়িদ আসলো অসময়ে উনি সময় দিয়ে দিয়েছিলেন যে আমার কাছে তোমরা সাক্ষাৎ করবা অমুক সময় চিঠি লিখবা চিঠি দিবা অমুক সময় কোনো মাসালা জিজ্ঞেস করতে হয় অমুক সময় সব পরিষ্কার লেখা ছিল কিন্তু এর বাহিরে যখন কেউ চলে আসতো উনি খুব রাগ করতেন আহলাক দেখাইতেন না এখানে আহা তুমি চলে আসতো আচ্ছা ঠিক আছে কি বলার বলো না এটা করতেন না কারণ এটা করলে ওনার জিন্দগি বরবাদ হবে কারণ সবাই আসবে ওনার কাছে সবাই আসবে ওনার সময় বেঁধে দিয়েছে যদি আখলাক দেখাইতে চায় তো সবাই আসবে তো কাজ তো কিছুই হবে না তো উনি কি করতেন ধমক দিতেন ধমক দিতেন ধমক দিয়ে বলতেন যে ভাই আমার তো একটা দেমাগ আছে একটা মাথা আছে এটা তো বিশ্রাম দরকার বলতেন তোমাদের যদি যখন তখন পীর সাহেব দরকার হয় তাহলে একটা লোহা দিয়ে তৈরি একটা পীর বানায় না লোহার পীর কিসের পীর লোহার পীর যার কোনো মাথা নাই দেমাগ নেই কিছু নেই তো উনি এটা বলতেন এই জন্য যে সব জায়গায় যদি আমরা আখলাক দেখাই কি দেখাই আখলাক তাহলে মানুষের জিন্দগি আর সুন্দর হবে না সুন্দর হবে না জিন্দগি জিন্দগি বিন্যস্ত করতে হয় জিন্দগিকে সাজাই দেখায় আর সাজানো জিন্দগি অনুযায়ী নিজেও চলতে হয় আর মানুষেরও উচিত তাকে সেভাবে চলতে সাহায্য করে রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহমতুল্লাহ এই এই যে যে নামগুলো এখন বলা হয়েছে ওনাদের দ্বারা অনেক কাজ হয়েছে কেন কাজ হয়েছে ওনারা জিন্দগি সাজিয়ে চলছিলেন ওজর চলতো না এখানে যে হে আজকে এসরাগটা করতে পারি নাই লোকজন চলে আসছিল এসরাগ করতে পারি নাই না এই কথা বলতেন না আজকে চাষতেন না মাসটা পড়তে পারি নাই অমুক একটা ঝামেলা ছিল এই জন্য পড়তে পারি নাই এগুলো বলতেন না আজকে নফল নামাজটা আদায় করতে পারি নেই নফল লোজাটা রাখতে পারি নেই অমুক ঝামেলার কারণে এগুলো তারা বলতেন না রশিদ আহমদ গান্ধী রহমতুল্লাহ আলের কাছে যখন লোকজন আসতো ওনার স্বভাব ছিল চুপচাপ বসে থাকা অর্থাৎ ওনার আমলের মধ্যে থাকা জিজ্ঞের করছেন তো জিগিরি করতেছেন কেউ এসেছে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেছে না জবাব দিছে কোনো প্রশ্ন করছে না তো উনি চুপচাপ ওনার আমলের মধ্যে ব্যস্ত নিজের থেকে কোনো কথা বলতেন একটা লোক বসে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা যতক্ষণ সে কোনো কথা না বলবে তিনি কোনো কথা বলবেন এটা ছিল ওনার নিয়ম রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ এবং আর কি নিয়ম ছিল মজলিসে যত মানুষ থাকুক ওনার সামনে বসা যখন এসরাকের সময় হয়েছে সোজা উঠে গেছে ওইটা উজুকেরা আল্লাহ আকবর ওই মজলিসের মধ্যে এক কোনায় আল্লাহ যত মানুষ আছে চাষের সময় হয়েছে উজুকেরা আল্লাহ ওনার নির্ধারিত খাবারের সময় হয়েছে যে উনি এগারোটার সময় খান বারোটার সময় খান যত মানুষ আছে কিন্তু ওনার আমার তরতিব আমাকে ঠিক রাখতে হবে বা উঠে খাবার গ্রহণ করে আবার চলে আসতেছে ওজন চলবে না ওজন নিজের জিন্দগি যদি আমি সাজাতে চাই এবং এই জিন্দগি যদি আমি কিছু অর্জন করতে চাই এই অযথা ওজন এগুলো বাদ দিতে হবে তো ওনারা নেক আমলকে ওজন বানাতেন না অন্য নেক আমল নষ্ট করার ক্ষেত্রে আর আমরা আজকে নেক আমল নষ্ট করার ক্ষেত্রে দুনিয়ার ধান্দাকে আমরা ওজর বানাইতেছি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হেফাজত করে এই সমস্ত ওজর চলবে না এই সমস্ত ওজর চলবে না অনেকের আজীব ওজর আছে সেদিন কি ওজর এক দেখলাম অদ্ভুত ওজর উনি নামাজের সময় মসজিদে আসতে পারেন না কেন যে দোকান বন্ধ করতে অনেক সময় লেগে যায় কি লেগে যায় অনেক কিছু থাকে এগুলো সব ভিতরে ঢুকাইতে হবে ঢুকায় ঢুকায় তারপরে আসতে আসতে জামাত পাবে না এটাই হলো আমার ভাইয়েরা এই হজুর আল্লাহ তালা কাছে 
চলবে না আজকাল বহু দিন দলবী মুসলমান নামাজের প্রতি মহাব্বত আছে ঠিক কিন্তু তার ওজর হইলো দোকান বন্ধ করতে সময় লাগে এ ওজর চলবে না যেখানে গরুর গাড়ির সফরের ওজর তিনি ধর্তব্য রাখেন নাই ধরেন নাই ওই অবস্থায় দৌড়ে দৌড়ে নামাজ পড়ছেন এখানে আমাদের এই জামানের সমস্ত ওজর চলবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই ওজর যেগুলো মুনাফিকদের স্বভাব এই স্বভাব থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে উঠে আসার তৌফিক নাসিম করেন সুতরাং যারা একসময় আমরা তাহাজুদ গুজার ছিলাম আজকে অনেক দিন হয়ে গেছে তাহাজুদ করি না এ ওজর সে ওজরের কারণে তারা এই মুহূর্তে মনে মনে নিয়োগ করে ফেলেন একবার কি হইল কি কি ওজরের কারণে যে সেই যে ছাড়লাম আর ধরলাম না এমন যারা আসি আজকের থেকে নিয়োগ করি যত ওজর থাকুক তাহার যদি আমি করবই যত ওজর থাকুক ফজরের নামাজ আমি মসজিদে এসে পড়বই যত ওজর থাকুক পাঁচ অক্ত নামাজ আমি জামাতের সাথে পড়বই ওজর খামাকা ওজর অমুক অফিসে চাকরি করলে অমুক অফিসে চাকরি করলে ট্রাকুন নিচে প্যান্ট করতে হবে ওজর আছে আমাদের তখন কি মাস আলা বলেন চাকরি ছাড়তে হবে সেদিন এক ভাই আমাকে বললেন যে গার্মেন্টসে কাজ করি রাত তিনটা সাড়ে তিনটার আগে ঘুমাইতে পারি না ফজর ধরতে পারি না আমি বললাম যে ভাই অ্যালার্ম দেন অ্যালার্ম ঘুরি লাগান যত ঘুরি লাগাই কোনো কাজ ও সর সর্বশেষ কি বললাম গার্মেন্টস এটা ছাড়ে গার্মেন্টস এটা ছাড়ে কোন গার্মেন্টসে যাব যেখানে যাব সেখানে এই কথা গার্মেন্টসেই বাদ দেন রিজিকের মালিক কে আল্লাহ আমাকে কে বলেছে আল্লাহ যে রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছে সেই রিজিকের জন্য আমি নামাজ ছাড়তে হবে আমাকে অযথাই যত লোক রিজিকের জন্য নামাজ ছাড়ে তার জিন্দিগির সুখ শেষ হয়ে যায় সুখ থাকে না সত্যি কথা এগুলো এই জন্য ইনশাল্লাহ আমরা ওজর ভুলে যাই আজকে ওজরের আয়াত এসে গেছে ওজর ইয়া আতাজি রু না এগারো নম্বর পাড়া প্রথম আয়াতটা হলো ইয়া আতাজি রু না এরা আপনার কাছে ওজর পেশ করবে মুনাফেকরা যুদ্ধে যায় নাই তো রসুল করিম সাল্লাম যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবেন আল্লাহ নবী আগে থেকে বলে দিচ্ছেন যে আপনি যখন মদিনায় আসবেন তখন এরা বলবে যে হে আল্লাহ নবী আমাদের এ ওজর ছিল সে ওজর ছিল যেন আসতে পারিনি আপনি বলুন হে নবী আপনি বলে দিন যে তোমরা ওজর পেশ করো না তোমাদের কোনো কথা আমি বিশ্বাস করবো না কেন কদে তোমাদের ভিতরের খবর আল্লাহ আগে আমাকে জানিয়ে দিয়েছে তোমরা তো আসলে মুনাফে আর আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল তোমাদের দুনিয়ার আমল দেখবেন তোমরা কি আমল করছো আল্লাহ দেখছেন তার রসুলও দেখছে এরপরে কি হবে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এমন এক জাতের কাছে যেই জাত গায়েরও জানেন এবং শাহাদা যেগুলো দেখা যায় সেগুলোও জানেন যেগুলো দেখা যায় না সেগুলো জানেন সব জানেন আল্লাহ তালা তার কাছে তোমাদেরকে নেওয়া হবে নেওয়ার পরে কি হবে তিনি তোমাদেরকে সব বলে দিবে দুনিয়াতে কবে কোথায় কখন কার সাথে কি আমল তোমরা করেছো কি কাজ করেছো সব বলে দিবে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে আমরা যত লুকাই যত কিছু করি হ্যাঁ হাসরের ময়দানে কিছুই অস্পর্শ থাকবে না আল্লাহ সব প্রকাশ করে দিবে এই জন্য আমার ভাইরা দুনিয়ার জিন্দিগিতে দুনিয়ার জিন্দিগিতে মানুষের কাছ থেকে হয়তো লুকালাম ঠিক কিন্তু আল্লাহ তারা তো সব দেখে রেখেছে আল্লাহ সব দেখে রেখেছে সেই মুরগিওয়ালার ইচ্ছা সেই মুরগিওয়ালার ইচ্ছা মুরগিওয়ালার ইচ্ছা জানে না মুরগিওয়ালার ইচ্ছা আল্লাহ সব দেখতেছেন তোমরা 
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تار اللہ نام نے قسم کھبے کیا نو لیتو حریضو عنہ جن تمرا تادر کے نئے بیستو نہ ہو تارا بول بے اللہ قسم اللہ قسم امرا پاکا مومن کہ تو جہاد جائدی پر ہی نہیں اے اے شمش شر کرو گے تو جہاں تارا قسم کے حلق کرو گے تو فا حریضو عنہ تو تمرا مسلمان نہ تادر کے نئے بیستو ہوئے گا ٹھیک ہے سیرے قسم کے جہاں بولتا سے اچھا ٹھیک ہے سیرے حقیقت پاستو بدا تو اللہ جانے پس ایدر کی نیاک تمہیں بیشی گھٹا گھٹی کوئی لگا کسم کے مطھا گھتا بول بے چا اللہ کسم امر مومن تو وہ جہاں دے جائی نہیں کہنو اے اے شام اشار کرو گے اللہ بولین انہو ریجی سول ایرہ ہلو ناپاک ایرہ ہلو ناپاک وما اواہم جہنم ایدر ٹھیکا نہ ملو جہنم جزاہم بما کانو یکسی ہو کہنو جہنم ہو رہے تھے جنہوں شاستی تا دیر دنیا کی تو کر میں کر رہے ہیں یحلفون لکم لترضو عنہم فئن ترضو عنہم فئن اللہ لا یرضا عن القوم الفاسقین تارا حلف کر بے اللہ نمی قسم کر بول بے جا امرت پکا مومین کیا نو یہ حلف تارا کر بے کرم قسم کر لے تم را تادر اوپر خوشی بھے جا بے جہاں ایرہ جب ہم قسم کر بول چھے تاہو لے رہا ہے جو شکت رہا دی تو اللہ بولے تم رکھ دیا دیر اوپر خوشی بھاؤ کین تو اللہ تو فئن اللہ لا یرزا عن القوم الفاسقی جارا پاپش چھو تا دیر اوپر تو اللہ تعالیٰ بہنے خوشی بھاؤ ایرہ بیبین نبا بے تمہا دیر کے خوشی کر بے ٹھیک کین تو ایدر اوپر اللہ تو خوشی ہو بے منوشیر خوشی دے کی ہو بے آشن خوشی تو ہلو اللہ تو خوشی ایر پر بولا ہوتا چھے الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ اعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی واللہ علیم حکیم جرا مرو باشی جرا مرو بمیر مدد باش باش کرے کسو مانوش تو ہلو جرا شہر باش باش کرے اور کسو مانوش چھلو جرا باش باش کرتا مرو بمیر مدد مرو بمیر مدد ہلو رکھو جائے گا کچھیں جائے گا اللہ بولین ای مرو باشی لوگ گلو کفری ایبو نفاق منافقی دکھتے کی ایرا اتن تو کٹھور ایرا شکت و کافر ایبو شکت و منافق مرو باشی لوگ گلو ایرا شکت و کافر ایبو شکت و منافق اور تھا جارا شہر باش کرے ایدر مدد کس منافق آسے ایدر مدد کافر آسے ابار کس منوش مرو ہوئی تو باش باش کرے ایدر مدد کسو منافق آسے کسو کافر آسے کین تو شہر منافق تھے کہ مرو ہوئی منافق رہو لو شکت منافق شہر کافر تھے کہ مرو ہوئی کافر رہو لو شکت کافر ایر کارون کی مفسری نے کرام بولین ایٹا ہے لو ماتیر پروباب کشیر پروباب ماتیر پروباب مرو انچور رکھو انچور کچھی رورو پشان तो वही ज़मीन जो रहा था बे तादेत दिलों की है जाए पश्चात की है जाए माटीर सोहबते आसुर किशर सोहबत माटीर सोहबत आजी बायात सोहबते आसुरस सोहबतेर किया से आसुरस दुई मुनाफे एक दल मुनाफे तारा था के शहर में होते समस्त मानुष शरीर में आरेक दौर दिन मुनाफे, आरेक दौर मुनाफे के तरह था कि मरुभूमि में लोग थे। तो ये मुनाफे गुलो, यारा शहर में मुनाफे के दिन तुलना यारा ओने कोची, इटे क्या नो? माटीर प्रभा, बुझा के लो माटीर प्रभा, स्थानेर आसुर, आसे, प्रभा الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسولي رسول كريم صلى الله عليه وسلم الشفاء بهو منافق ترى منافق يقول السيلو إرمد الجبن ترى منافق ترى يقول السيلو ترى السيلو مرو برشي ترى السيلو مرو برشي مدينة راشد برشي دين نبيستين مرو أمجل السيلو إيش أمجل أمجل ترى السيلو ترى مدينة إيشي مسلمان ہوا رو بھی نہیں کرے سی راشد مسلمان آئے نہیں 
এই লোকগুলো এরা ইসলামের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে যে ক্ষতি মদিনার ভিতরের মুনাফিকরাও করে নেই কারণ এদের অন্তর অনেক কঠিন অনেক রুক্ষ এটা কেন ওই পরিবেশের আছে এই জন্য ভালো পরিবেশ দরকার ভালো পরিবেশ পরিবেশের আসর মানুষের চিন্তার মধ্যে পড়ে দিলের মধ্যে পড়ে দিমাগের মধ্যে ভালো পরিবেশে যে লোকটা বড় হবে যে বাচ্চাটা ভালো পরিবেশে সুন্দর পরিবেশে নারীতে পালিত হবে তো তার দিলের মধ্যে দিমাগের মধ্যে সে আসর করতে থাকবে প্রভাব করতে থাকবে এটা খুব বাস্তব কথা পরিবেশের আসর বাঘের চামড়া আছে না বাঘের চামড়া বাঘের চামড়াকে যদি লবণ দিয়ে চামড়া যে শোভন করা হয় এমনিতে বাঘের চামড়া তো না পাক কিন্তু এটাকে যদি ওই লবণ দিয়ে কি করা হইল শোধন করা হইল তাহলে তো এটার মধ্যে এটা তো পাক হয়ে যায় কি হয়ে যায় পাক হয়ে যায় মাসকালা হিসেবে পাক হয়ে যায় কিন্তু তবু এটা ব্যবহার করা নিষেধ ব্যবহার করা নিষেধ কেন নিষেধ ওলা মাইকে রাম দেখেন এই চামড়ায় বসার দ্বারা অহংকার করে কি পয়দা হবে অহংকার পয়দা বুঝলেন পরিবেশের আসর এত আসর পরিবেশ গুণাহারদের পরিবেশে যে লোকটা বড় হবে তার মধ্যে গুণাহের প্রতি মহাত্মা বাড়তে থাকবে নেক কাজের প্রতি আগ্রহ কমতে থাকবে পরিবেশের আসর এই জন্য সন্তানদেরকে ভালো পরিবেশে রাখার চেষ্টা করা উচিত খুব দরকার এগুলো গুণাহারদের পরিবেশে বেনামাজিদের পরিবেশে এমন বাচ্চাদের পরিবেশে নিজের বাচ্চাকে না রাখা যে বাচ্চাদের আলাপ সালাপ শুধু কি নিয়ে এই গল্প গুজব অমুক নাটক অমুক সিরিয়াল এই সমস্ত গল্প করে বাচ্চারা এই পরিবেশে যদি আমার বাচ্চা থাকে তো তার মধ্যে এই সমস্ত জিনিসের মহাব্বত ঢুকতে থাকবে পরিবেশের আসর হাদিসের মধ্যে আসে যারা উঠ পালে উঠ তারা অহংকারী হয় আল্লাহ নবী বলতেছে আর যারা ছাগল পালে বকরি পালে তারা বিনয়ী হয় আল্লাহ নবীর হাদিস সহি হাদিস কারণ উঠ তার দেহটা কেমন উঁচা কুজ উঁচা এই উঠ যে পালে এই উঠের সহবতে থাকতে থাকতে তার মধ্যে একটা উচ্চতার ভাব আসে অহংকারের ভাব আসে আর যে ছাগল পালে বকরি পালে বকরি হিরো অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী নিচা প্রাণী বকরি যে পালবে তার মধ্যে নিজের মধ্যে বকরির সহবতে থাকতে থাকতে তার মধ্যে কি কি চলে আসে বিনয় ভাব চলে আসে এই জন্য আল্লাহ আল্লাহ তালার এক নিজাম ছিল সমস্ত নবী রসুলদেরকে আল্লাহ তালা নবুয়ত দেওয়ার আগে নবী বানানোর আগে তাদেরকে এক জামানা পর্যন্ত তাদেরকে তারা বকরি পালাইছে কি করছে বকরি পালাইছে এটা দুইটা হেকমত এক তো বকরি পালার দ্বারা বিনয় আসে আরেক হলো বকরি পালার দ্বারা সবর আসে কি আসে সবর বকরি যদি একবার বাঁকা হইতে পারে এটাকে আর কি করা যায় না সোজা করা মুশকিল দেখেন না আপনারা রশিদেরা যতই টানেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তবু কি করবে না বকরি পালা অনেক সবরের বিষয় তো যেহেতু নবীর উপরে উম্মতকে পালার জিম্মাদারি আসবে এই জন্য তার আগে আল্লাহ তালা বকরি পালা কি করেন সবর শিখান এটা হলো একটা কারণ আরেকটা কারণ হলো এই বকরির সহবতে থাকতে থাকতে এই মানুষটা দিলের মধ্যে কি আসবে বিনয় আসবে বিনয় আসবে তো উটওয়ালাদের মধ্যে থাকে অহংকার আর বকরিওয়ালাদের মধ্যে থাকে বিনয় এটা হাদিসের কথা হাদিসের কথা এই জন্য ভাই সোহবত আমি যার সান্নিধ্যে থাকব যে মানুষটার সঙ্গে মোঠা বসা করব সেই মানুষটাকে আগে থেকে যাচাই বাচাই করে নেওয়া উচিত আগে থেকে যাচাই বাছাই করে নেওয়া উচিত হাদিসের মধ্যে আসে যে মানুষের বন্ধু যে হবে যার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব তার সঙ্গেই তার হাসর হবে এই জন্য বন্ধুত্ব করার আগে দেখে শুনেই চিন্তা ভাবনা করেই বন্ধুত্ব করা উচিত তাহলে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ইমান ওয়ালা আখলাক ওয়ালা বন্ধু গ্রহণ করার তৌফিক আছি বড় মুসিবতের মধ্যে আমরা আছি উত্তম বন্ধু প্রয়োজন দুনিয়ার জিন্দগিতে চলতে উত্তম বন্ধু প্রয়োজন আন্নত বড় মুশকিল আল আরাব আসাদা তো আল্লাহ বলেন যে মরু অঞ্চলের লোক যারা 
আমার কাশির জন্য কথা বলতে কষ্ট হয় একটু জোরে কথা বললে কাশি শুরু হয়ে যাবে খুব সতর্কতার সাথে কথা বলার চেষ্টা করতেছি আপনারা আমার জন্য দোয়া করেন দীর্ঘদিন যাব এই বুকের ঠান্ডার জন্য কষ্ট হইতেছে আল্লাহ তালা যেন খুব দ্রুত শেখা নসি করে মা বোনরা যারা এসেছেন তাদের কাছেও দোয়া চাইতেছি পর্দার আড়ালে আসেন আপনারাও দোয়া করেন অনেক বৃদ্ধা মহিলাও আসে শুনেছি ওনারা হলেন দাদির বয়সী নানির বয়সী অনেকে মার বয়সী আছেন বোনের বয়সী আছেন মেয়ের বয়সী আছেন সবার কাছে দোয়া চাই কেউ নাতির জন্য দোয়া করেন কেউ ছেলের জন্য কেউ ভাইয়ের জন্য কেউ কি বলবো চাচার জন্য সবাই দোয়া করেন মেয়েদের দোয়া বেশি কবুল হয় কারণ তাদের অন্তর কি থাকে নরম থাকে মেয়েদের দলে খুব কষ্ট দিতেছে দীর্ঘদিন ধরে ঠান্ডার জন্য আল্লাহ তালা মোকাম্মাল শেফা নসিব করে দেন তো সোহবতের আসর আল আরাব ও আশাদ কুফরান মরুভাষী লোকদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা খরচ করে জাকাত দেয় বাধ্য হয়ে জাকাত দেয় জাকাত না দিলে তো এরা চিহ্নিত হয়ে যাবে যে এরা তো মুসলমান না সেই জামানায় মনে ছিল জাকাত যে দিত না সে চিহ্নিত হয়ে যেত এটা মুসলমান না আর এখন তো জাকাত না দেওয়ার কত কৌশ তো তারা মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে এই ভয় জাকাত দিত জাকাত দিত কিন্তু এই জাকাতকে তারা মনে করত এটা ট্যাক্স কি মনে করতো এবং দিত ঠিক কিন্তু মুসলমানদের জন্য তারা বিপদের অপেক্ষা করত মুসলমানদের উপরে কোন মুসিবত নেমে আসো আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন বিপদ তোমাদের উপরে আসবে তোমরা যারা মুসলমানদেরকে বিপদগ্রস্ত করার চেষ্টা করছো বিপদ তোমাদের উপরে আসবে তার মালের মধ্যে বরকত হবে আর জাকাত যে দিবে না তার মাল থেকে বরকত উঠে যাবে আমাদের মালের মধ্যে জাকাত যারা দেয় না তাদের মালের মধ্যে মোটেও কোনো বরকত নেই বরকত নাই মানে আমরা মনে করি যে বরকত তো আছে কত টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স কিন্তু বরকত নাই কারণ ঘরে শান্তি বরকত নাই কারণ মেয়ে কথা শোনে না ছেলে কথা শোনে না বরকত নাই স্ত্রী কথা শোনে না বরকত নাই এত টাকা কিন্তু এখনো হজ করা নসিব হইল না বরকত নাই এই জন্য আমার ভাইরা জাকাতটা আমরা ঠিক মতো হিসাব করে বেরা দিয়ে দিব জাকাত দিয়ে দিব জাকাত কোনো ট্যাক্স না কিন্তু আবার এই মরুভাষীর মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা পাক্কা মৌমে তারা জাকাত দেন এবং সেই জাকাতকে তারা মনে করেন যেটা আল্লাহ তালার কাছাকাছি হওয়ার একটা মাধ্যম আল্লাহ তালার নৈকট্য অর্জন করার একটা মাধ্যম এবং আল্লাহ রসুলের দোয়া হাসিল করার একটা মাধ্যম তো আল্লাহ বলেন যে হ্যাঁ ঠিকই আল্লাহ ইন্নাহা কুরবাতুল্লাহুম যে হ্যাঁ জাকাত অবশ্যই আল্লাহ তালার নৈকট্য হাসিল করার এই মাধ্যম সাইদ ফিলহুমুল্লাহি রহমতি অবশ্যই আল্লাহ তালা তাদেরকে আল্লাহ রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল আল্লাহ তালা পরম দয়ালু আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কথাগুলোর উপরে খুব বেশি অন্তর দিয়ে আমল করার তৌফিক নসিব করেন আজকে পর্যন্তই থাকুক অসুস্থ বোধ হইতেছে যতরূপ কথা হইল এর মধ্যে এক নম্বর কথা ছিল যে এই ওজন পেশ না করা আমার যেটা আমল আমি যেটা করতে থাকবো ওজন পেশ করবো না আর দুই নম্বর কথা হইল সোহবতের আসর আসে সোহবতের আসর 
উঠ যারা মানবে তাদের মধ্যে অহংকার আসে আমাদের জমানায় যেমন একটা হলো বাই সাইকেল আর একটা হলো মোটর সাইকেল দুইটাই তো জায়েজ কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারাই দেখি যে আপনি যখন বাই সাইকেলে বসবেন নিজেকে কি মনে হবে সাধারণ না সাধারণ নাগরিক কি নাগরিক সাধারণ নাগরিক আবার যখন সেই আপনি আবার মোটর সাইকেলে বসবেন নিজেকে কি মনে হবে অসাধারণ কে আশপাশের লোকদেরকে তুই তো গাড়ি করতে থাকা এটা দোষ কিন্তু এই যে ওইটার মধ্যে চড়ার পরে যেটা ভাব আসে এটা দোষ না এটা হলো সৌগতের আসর সৌগতের আসর এই জন্য বিষয়গুলো আমরা ইনশাল্লাহ খেয়াল করব রসুল করিম সাল্লাম ঘোড়ায় চড়েছেন উঠে চড়েছেন কিন্তু সব থেকে বেশি চড়েছেন কিসে চড়েছেন খচ্চরে চড়েছেন নবীজি দো জাহানের সর্দা কিন্তু সবার হয়েছেন কিসের মধ্যে খচ্চরের মধ্যে এটা বিনয়ী প্রাণী কে নিরীহ আর খচ্চরে যে সবার হবে তার মধ্যে কোনোদিন ভাব আসবে না মোটর সাইকেলের ভাব তো এই জামানায় যদি আল্লাহ নবী থাকতেন মোটর সাইকেলে চড়তেন ঠিক কিন্তু তার থেকে বেশি চড়তেন কিসে ভাই সাইকেল মনে হয় আর কি বুঝেন নেই এই জন্য আমরাও এটা কোনো বেস যদি মনে করব না অনেকে ভাই সাইকেলে চড়তে চায় না যে টেস্টি যে লাগে কিসে লাগে টেস্টি যে কী আপনি কোটিপতি ব্যবসায়ী ঠিক আছে কিন্তু চলবেন কিসে বাই সাইকেল পারবেন না ইনশাল্লাহ আপনার মোটর সাইকেলটা কোনো গরিব গরিব মানুষকে হাদিয়ে দিয়ে আপনি একটা বাইসাইকেল কিনে নেন পারবেন ইনশাল কঠিন জিনিস কি জিনিস এটা কঠিন জিনিস যাই হোক এটা ফরজ কিছু না বলছি যে সৌভাদের কি একটা আসল আসল আছে আল্লাহ তাহলে আমাদের সবাইকে এই জন্য মাঝে মধ্যে রিক্সা চালানো দরকার কি চালানো দরকার সব সময় করে রিক্সার আরোহী না হওয়া মাঝে মাঝে রিক্সাওয়ালাকে বলবেন যে ভাই মেয়ের মন্দির আপনি একটু পিছনে বসেন আমি চাই ওই জন্য দেখেন কি মজা লাগে হ্যাঁ আর মাঝে মধ্যে আপনার মোটর সাইকেলটা কাকে দিবেন বাই সাইকেলওয়ালাকে দিয়ে তারটা আপনি চালাইবেন এক মাসের জন্য অদল বদল করবেন তো দিল ঠিক থাকবে কি থাকবে তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই দিল ও দেমাকে ঠিক রাখার তাও ফিক না সি করেন আমাদের আকাবেররা এক এক জামানার এক একটা ফেতনাকে চিহ্নিত করছে এই জামানায় আপনারা মনে কষ্ট পায় না এই জামানায় মোটর সাইকেলকে একটা ফেতনা মনে হয় মনে কষ্ট পায় না আমি চলি মোটর সাইকেলে ফেতনা মনে হয় পথে ঘাটে অনেক দূর ব্যবহার করতে দেখা যায় মোটর সাইকেল ওয়ালাদের পক্ষ থেকে কষ্ট পায় না আবারও বলতেছি ইসলাহের জন্য বলতেছি সবাই না কিন্তু অনেককে দেখা যায় হ্যাঁ কিছু একটা হলো তো বাস গরমের সাথে এই সেই আর সবাইকে তুমি কেন করে কেন মোটর সাইকেল উঠলেই কি রিক্সাওয়ালা তুমি হয়ে যাবে আমি মোটর সাইকেলে আসি বলে কি অন্য গাড়ির ড্রাইভার সে তুমি হয়ে যাবে এগুলো না করে তুমি সম্বোধনটা বাদ দিতে হবে তুমি তো মহাব্বতের সম্বোধন কিন্তু আমাদের সমাজে তুমিটা হয়ে গেছে তাচ্ছিল্যের সম্বোধন হ্যাঁ এগুলো ভাই এটা এই জামানা একটা বড় সমস্যা এটা বড় সমস্যা এগুলো পথে ঘাটে দেখলে কষ্ট হয় অনেক কষ্ট হয় আর যেভাবে হরেন বাজেতে থাকে বেচারেরা অস্থির মোটর সাইকেল হয়ে গেছে এখন অস্থির সাইকেল কি সাইকেল আবার বলি কষ্ট পায় না কিন্তু দোষ বলা মাকসেন না সংশোধন উদ্দেশ্য এটাতে একটা হাদিসের মধ্যে আছে যে যানবাহন এটা একটা রহমত আল্লাহ তালের পক্ষ থেকে কারো যানবাহন থাকা চলাচলের ব্যবস্থা থাকা এটা ভালো নেয় মতো কিন্তু সাথে সাথে এই কথাও আছে যে তিন জিনিসের মধ্যে অনিশ্চয় আছে খারাপই আছে আসলে কোনো কিসের মধ্যে খারাপই নেই যদি খারাপই থাকতো তাহলে তিন জিনিসের মধ্যে থাকতো কিসের কিসের মধ্যে বাড়ি গাড়ি নারী কয় জিনিস বাড়ি গাড়ি আপনার যদি পাঁচতলা ভবন থাকে একটা ভাব আসে কি না স্বাভাবিক ভাবে আসে দোষণীয় না দোষণীয় হইলো খারাপ আচরণ করাটা নিজের মধ্যে একটা হালত আসা এটা তো আসো আসে বলে আসতেছে কিন্তু এটা দোষে এটা স্পেক ফার করে দুই করতে হবে কিন্তু খারাপ হলো এটা কি করা প্রকাশ ঘটানো আরেকটা হলো নারী নারী তো অনেক ভালো কিন্তু যদি সেই নারীকে আপনি পর্দার সঙ্গে না রাখেন 
তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আপনি রাস্তায় বের করলেন তাকে প্রদর্শনী করতেছেন যে আমার স্ত্রী দেখো তোমরা তো বহু খারাপ হয়ে গেল আর একটা হইল গাড়ি তো হাদিসে গাড়ি শব্দ নেই হাদিসে আছে দাপ বা জন্তু তো সেই জামানে জন্তুটাই ছিল যানবাহন তো আল্লাহ নবী বলেন এই তিনটা জিনিসের মধ্যে অনিষ্ট আছে মানে আছে মানে যদি থাকতো তাহলে এর মধ্যে থাকতো আসলে কোনো কিছু অনিষ্ট অনিষ্ট আল্লাহ আল্লাহ ফাইসালাম তো এই জন্য এই জমানায় আমি আমার মোহাম্মতের মোটর সাইকেল ভাইদেরকে বলবো আজকের আয়াত থেকে এই কথা মনে পড়ে গেছে যে আমরা মোটর সাইকেল চালাবো কিন্তু বিনার সাথে চালাবো কিসের সাথে হ্যাঁ যেখানে রাস্তা ফাঁকা আছে সেখানে গতি বাড়বে আমার অসুবিধা নেই কিন্তু যেখানে আমার সামনে মানুষ ডানে মানুষ বামে মানুষ সেখানে বারবার হরেল দিয়ে দিয়ে অস্থির করে এইটা ভালো দেখা যায় না আসলে আর মানুষের দূর থেকে একটু খারাপ মন্তব্য করে কি বলে কেবল তোমার মন্তব্য করে আসলে তো এটা আমরা না করলে ভালো তো ইনশা আল্লাহ এটার এটার সংশোধন হওয়া দরকার তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই বিনয় নামক এই সিফাত অর্জন করার তৌফিক নাসিব করেন তবে আমি যে কজনের সঙ্গে চড়েছি আলহামদুলিল্লাহ তাদের মধ্যে এই সিফাতগুলো পাই নাই আমি হ্যাঁ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই তারা চালান কিন্তু পথে ঘাটে অনেক সময় দেখা যায় আর মাঝে মাঝে দেখা যায় যে এই পাঁচটা ছয়টা দশটা বিশটা মনে হচ্ছে একসঙ্গে ছুটতেছে হরেন বাড়ি দেবে দিতে এটা কোনো অসংখ্যতা নেই এগুলো কি একসঙ্গে ছুটছে কতগুলো মনে সাইকেল নিয়ে আর সমস্ত মানুষ এই মানুষগুলোর দিকে এমন নজরে তাকাইতেছে যেন এরা সমাজের একটা বড় জানাতো তো কেন আমরা ওই ওই ভূমিকা নাম কেন ওই ভূমিকা নাম আল্লাহ দেওয়া এই নেয়ামকে কদর করি এটার দ্বারা নামাজে আসি এটার দ্বারা আল্লাহওয়ালাদের কাছে যাই এটার দ্বারা কোনো গরিবের খেদমতে যাই কোনো মানুষের সেবা করতে যাই ভালো কাজে যাই কোথাও কোনো কারো বিপদ শুনলাম তো দৌড় দিয়ে ছুটি তার কাছে এটাই না কাজ হইল কিন্তু আমি এটা নিয়ে ঘুরলাম হব করলাম এটাকে আওয়াজ করতে থাকলাম এইগুলো কেন ভাই আবার বলি কষ্ট পায় না কষ্ট পাওয়ার কথা না আমাদের কিছু জিম্মাদারি আছে এগুলো বলতে হয় কষ্ট এসে গেলে মাপছে কিছু জিম্মাদারি থেকে কথা বলতে হয় এই কথা বলতে যদি কষ্ট চলে আসে কারো দিকে আল্লাহ নস্তে মাফ করে দেয় জিম্মাদারি থেকে অনেক কথা বলতে হয় তারপর যদি কষ্ট এসে যায় আল্লাহ নস্তে মাফ চেয়ে গেছে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এখলাজের সাথে কথা বলার এবং কথা বলার উপরে আমল করার তো ফিক নসি اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم استغفر الله استغفر الله الله شفاء ديك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 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 أي الله ودرك ما أفكر ذلك أي الله ودرك ما أفكر ذلك أي الله ودرك ما أفكر ذلك يا الله يا الله وزور المصيبة تك حفاظة قرين يا الله وجدها وزور تك حفاظة قرين يا الله بكبير حالات شماجر حالات بريبش بريستي دي جاي هوك مولا يا الله ودرك أبنى الدين ربرا بجور تك التوفيق نسيب قرين يا الله ودرك الدين ربرا بجور تك التوفيق نسيب قرين يا الله مهرباني قرين 
আমাদের কি হকের উপর অবিচল থাকার তাও ফিক নসিব করে হকের উপর অবিচল থাকার তাও ফিক নসিব করে হকের উপর অবিচল থাকার তাও ফিক নসিব করে আয় আল্লাহ আয় আল্লাহ অনেকে অসুস্থ দোয়া চেয়েছেন সবাইকে শেফা নসিব করে দেন সবাইকে শেফা নসিব করে দেন সবাইকে শেফা নসিব করে দেন জাহিরি বা তিনি শেফা নসিব করে জাহিরি বা তিনি শেফা নসিব করে সময় নষ্ট করা থেকে হেফাজত করে আল্লাহ সময়ের হেফাজত করার তৌফিক নসিব করে আয় আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের দোয়াগুলো কবুল করে আল্লাহ এক ভাই তার ভাতিজা তাহমিদের জন্য দোয়া চেয়েছে আল্লাহ তার ভাতিজাকে শেফা নসিব করে আল্লাহ তাহমিদকে শেফা নসিব করে আল্লাহ তাহমিদকে শেফা নসিব করে আল্লাহ আমাদের এই মজলিসকে আপনি কবুল করে নেন সব ধরনের ফেতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে সব ধরনের ফেতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে এ আল্লাহ সব ধরনের অসত্য মিথ্যা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে সব ধরনের মিথ্যা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে সব ধরনের মিথ্যা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে এ আল্লাহ সত্যকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেন সত্যকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেন সত্যকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেন এ আল্লাহ মেহরবানি তৌফিক দেন শিখার তৌফিক দেন আমাদেরকে কখন করে আল্লাহ অনেক মা বোনেরা তার সিরে আসেন তাদের হক আমরা আদায় করতে পারি না মহলা অনেক কষ্ট করে তারা আসেন তাদেরকে আল্লাহ আপনি মেহরবানি করে কবুল করে নেন তাদের দিনের সমস্ত চাহিদা আপনি পুরা করে দেন ইয়া আল্লাহ তাদের উসিলায় আমাদের সন্তানদেরকে আপনি কবুল করে নেন ইয়া আল্লাহ আমাদের সবাইকে আপনি কবুল করে নেন সবার মধ্যে মিল মোহাব্বত পয়দা করে দেন সমস্ত দূরত্বকে আপনি ঘুচায় দেন আল্লাহ সমস্ত শত্রুতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আল্লাহ শত্রুতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে শত্রুতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে ইয়া আল্লাহ আমাদের ইমানের জোরকে আপনি বাড়াই দেন সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহ আলীর মতো ইমানের জোর আমাদেরকে নসিব করে ইয়া আল্লাহ সৈয়দ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলী মতো ইমানের জোর আমাদেরকে নসিব করে ইয়া আল্লাহ ওমরের মতো ইমানের জোর আমাদেরকে নসিব করে ইয়া আল্লাহ আলীর মতো ইমানের জোর আমাদেরকে নসিব করে ইয়া আল্লাহ খালেদ বিন ওয়ালিদের মতো জোর আমাদেরকে নসিব করে ইয়া আল্লাহ বিরতা ইয়া আল্লাহ কা পুরুষরা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে ইয়া আল্লাহ সত্যকে স্পষ্ট করে বলার তৌফিক নসিব করে সত্যকে স্পষ্ট করে বলার সৎ সাহস নসিব করে ইয়া আল্লাহ হেকমত নসিব করে ইয়া আল্লাহ হেকমত নসিব করে ইয়া আল্লাহ হেকমত নসিব করে ইয়া আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের দোয়াগুলো কবুল এবং মঞ্জুর করে ও সাল্লাম সৈদিনা মোহাম্মদ ও আলাহাবিজমাইন আমিন রহমতি